அன்புள்ள ஆதன் தமிழ் தொலைக்காட்சி நேர்களே ஜோதிட ரீதியாக இந்த கொரோனா வைரஸ் பாதிப்பு மக்கள் படக்கூடிய ஒரு இக்கட்டான ஒரு சூழலுக்கான காரணங்களை பற்றி ஜோதி ரீதியாகவும் இதற்கு எப்பொழுது தீர்வு ஏற்படும் என்பதனை பற்றியும் கேட்டார் இன்றைய நிலையில் பொதுவாக உங்களுக்கு பார்த்தால் அதாவது ஒரு கிரகணம் ஏற்பட்டு ஏற்படுகின்ற பொழுது கிட்டத்தட்ட ஒரு பல கிரக சேர்க்கையால் ஏற்படக்கூடிய கிரகணங்கள் ஏற்படுகின்ற பொழுது ஒரு பாவ கிரக நட்சத்திரத்தில் கிரகணம் ஏற்பட்டால் அதனுடைய விளைவுகளானது வருகின்ற நாட்களில் இருக்கும் கடந்த டிசம்பர் இருபத்தஞ்சு இருபத்தாறு இருபத்தி ஏழு ஆகிய நாட்களில் ஆறு கிரக சேர்க்கை ஏற்பட்டது அதன் விளைவு காரணமாக பல்வேறு இயற்கை சீற்றங்கள் ஏற்பட்டு வருகிறது குறிப்பாக இந்த கொரோனா வைரஸ் காரணமாக பல தரப்பட்ட மக்களும் பாதிக்கப்பட்டு உள்ளனர் அடுத்து பார்க்கின்ற பொழுது நவகிரகங்களில் அதாவது கண்டுபிடிக்க முடியாத நோய்களை குறிக்கக்கூடிய கிரகமாக விளங்குவது ஒரு விஷயத்தை கண்டுபிடிக்க முடியாது ஒரு விஷயத்தை தீர்மானிக்க முடியாது போன்ற விஷயங்களை தீர்மானிக்கக்கூடிய தீர்மானிக்க முடியாத விஷயங்களை பற்றி பேசக்கூடிய கிரகமாக விளங்குவது சர்வ கிரகங்களாகும் சர்வ கிரகங்களான ராகு கேதுவாகும் சர்வ கிரகமான ராகு தனது சுய நட்சத்திரமான திருவாதிரையிலும் கேது தனது சுய நட்சத்திரமான மூலத்திலும் தற்போது சஞ்சரிக்கிறது கேது பகவான் மூல நட்சத்திரத்தில் ஜனவரி பதினாலாம் தேதி முதல் செப்டம்பர் இருபத்தி மூன்று வரை சஞ்சரிக்கிறார் அது ஒரு சற்று சாதகமற்ற அமைப்பாகும் அது போல ராகு பகவான் தற்போது திருவாதிரை சஞ்சரிக்கக்கூடிய ராகு பகவான் மே இருபதாம் தேதி வரை திருவாதிரை நட்சத்திரம் சஞ்சரிக்கிறார் இந்த அமைப்பு வந்து ஒரு சாதகமற்ற அமைப்பாகும் இந்த நிலையில் தற்போது சனி செவ்வாய் சேர்க்கையானது மார்ச் இருபத்தி ரெண்டாம் தேதி முதல் ஏற்பட்டு உள்ளது சனி செவ்வாய் இரு கிரகங்களும் சூரியோட நட்சத்திரமான உத்திராடத்தில் தற்போது சஞ்சரிக்கிறது சனியை விட்டு செவ்வாய் முழுமையாக விலகுகின்ற பொழுது ஒரு நல்ல தீர்வு கிடைப்பதற்கான வாய்ப்புகள் உண்டு அதிலும் குறிப்பாக இப்ப உத்திராடத்தை சஞ்சரிக்கக்கூடிய செவ்வாய் மே ஏப்ரல் இரண்டாம் தேதி அன்று ஏப்ரல் இரண்டாம் தேதி வாக்கில் உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா திருவோண நட்சத்திரத்துக்கு போகும் திருவோணத்திற்கு போகின்ற பொழுது ஏப்ரல் இரண்டாம் தேதி திருவோணத்திற்கு போகின்ற போது சற்று சிறிதளவு முன்னேற்றம் ஏற்படுவதற்கான வாய்ப்புகள் உண்டு அடுத்து முழுமையாக மே நான்காம் தேதி அன்று முழுமையாக மகரத்தை விட்டு கும்பத்திற்கு செவ்வாய் மாறுதலாகின்ற பொழுது ஒரு நல்ல மாற்றம் ஏற்படுவதற்கான வாய்ப்புகள் அதிலும் குறிப்பாக இந்த ராகுவானவர் ராகு பகவான் திருவாதிரையை விட்டு மிருகசேஷ நட்சத்திரத்திற்கு உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்றால் மே இருபதாம் தேதி வாக்கில் வருகிறார் அப்படி வருகின்ற பொழுது இந்த நோய்க்கு முழுமையாக ஒரு மருந்து கண்டுபிடிக்கக்கூடிய அமைப்புகள் நோயுடைய வேகத்துடைய சீற்றம் சற்று குறையக்கூடிய அமைப்புகள் மக்கள் இயல்பு நிலைக்கு மாறக்கூடிய ஒரு நிலையானது ஏற்படும் அடுத்து பார்க்கின்ற பொழுது அந்த ஆறு கிரக செயற்கையால் ஏற்பட்ட விளைவின் காரணமாக இந்த விளைவெல்லாம் ஏற்பட்டு வருகிறது ஒரு பாவ கிரக நட்சத்திரத்தில் கிரக சேர்க்கை ஏற்பட்டு அதனால் ஒரு பெரிய கிரகணம் சூரிய கிரகணம் ஏற்பட்டால் அடுத்த சூரிய கிரகணம் வரைக்கும் அதோடைய பாதிப்புகள் இருக்கும் என்று சில மூல நூட்கள் கூறுகிறது அந்த கணக்குப்படி பார்க்கின்ற பொழுது உங்களுக்கு பார்க்கின்ற பொழுது ஜூன் இருபத்தி ஒன்னாம் தேதி அன்னைக்கு அடுத்த சூரிய கிரகணம் ஏற்படுகிறது அந்த ஜூன் ஒன்னாம் தேதி அன்னைக்கு ஜூன் இருபத்தி ஒன்னாம் தேதி அன்னைக்கு ஏற்படக்கூடிய அடுத்த சூரிய கணத்தின் பொழுது முழுமையாக தற்போது இருக்கக்கூடிய பிரச்சனைகள் விலகும் சாயாகிரகமான கேது பகவான் தற்போது மூலத்தில் செஞ்சிருக்கிறார் அது மூலத்தை விட்டு அதாவது தனுசு ராசியை விட்டு விருச்சிக ராசிக்கு வருகின்ற பொழுது தற்போது இருக்கக்கூடிய முழுமையான பிரச்சனைகள் விலகுவதற்கான வாய்ப்புகள் உண்டு அது செப்டம்பர் இருபத்தி மூணாம் தேதி வாக்கில் ஏற்பட இருக்கிறது தற்போதைய நிலையில் எல்லோரும் அமைதி காத்து அவரவர் இஷ்ட தெய்வத்தை வேண்டி கொண்டு இருந்து வந்தால் விரைவில் அதாவது ஏப்ரல் ரெண்டுக்கு பிறகு சில மாற்றங்களும் மே நான்காம் தேதிக்கு பிறகு சில முன்னேற்றங்களும் மே இருபதாம் தேதிக்கு பிறகு நோயின் தாக்கங்கள் குறையக்கூடிய அமைப்புகளும் அடுத்து பார்க்கின்ற பொழுது உங்களுக்கு நோய்க்கான ஒரு தீர்வு கிடைப்பதற்கான ஒரு நிலையும் ஜோதி ரீதியாக ஏற்படுவதற்கான ஒரு சூழல் உண்டாகும் நன்றி வணக்கம்